se impone al acusado mencionado la pena de tres años de prisión incomutables con abono de la prisión ya sufrida a partir del momento de su detención. La pena de multa de 100 mil dólares. De los... La jueza Erika Ifán declaró culpable a Arturo Yeguerlener Morales como autor responsable del delito de lavado de dinero. La pena mínima a imponer es de seis años de prisión, pero en este caso, a petición del Ministerio Público, se hizo la aplicación al derecho penal premial reduciendo su condena a tres años y se decretó la suspensión de la prisión, condicionándolo a evitar acciones delictivas en los próximos cinco años. Si el sindicado durante el periodo de cinco años cometiera un nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida. Juan Arturo Yeguerlener Morales, con cuño de Alejandro Sinibaldi, aceptó que recibió dinero para el entonces ministro de Comunicaciones, proveniente de sobornos dados por la empresa brasileña Odebrecht. Si usted acepta los hechos que le ha acusado el Ministerio Público y que son constitutivos del delito de lavado de dinero u otros activos. Acepto, señora. En su escrito de acusación, el Ministerio Público fue claro en indicar que no existen circunstancias agravantes y por esa razón la jueza dictó la sentencia condenatoria, imputándole la pena mínima. La Fiscalía explicó que esa organización defraudó al Estado de Guatemala luego de la firma de contratos para que la constructora desarrollara un proyecto de ampliación de la carretera CA2 Occidente, el monto negociado de 17.9 millones de dólares. Además, el representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó una reparación por los daños cometidos al Estado de 300 mil dólares. Por una Guatemala en Pasos, Eli Contreras y Byron Secaida.